वेलकम टू द न्यू लेसन आज आलोचना कर इंग्लिस सेकेंड पेपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तुम्हारा जरा जे एस सी एस एस सी एवं एच एस सी परीक्षार्थी तुम्हारे इंग्लिस सेकेंड पेपर भरे थे सेंटेंस एसार्टिव थे इंट्रोगेटिव करते हैं आर कख कख इंट्रोगेटिव सेंटेंस के असार्टिव सेंटेंस परिणत करते हैं आज हमें तुम्हारे साथ पाँचा स्टेपे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आलोचना करब एवं सब शेषे जे एस सी एस एस सी एवं एच एस सी परीक्षा विगत बचर जे समस्त सेंटेंस एसार्टिव थे इंट्रोगेटिव करते बला समस्त कोश्चन समाधान करब को सेंटेंस के असार्टिव थे इंट्रोगेटिव करते गुमार प्रथम क्ज हे से ही सेंटेंसर भरे कौ अक्जिलरि भार बच्चे कि ना देखें जमन अभी दूटा सेंटेंस लिखे ये दुटा सेंटेंसर भरे देखो कौ अक्जिलरि भार आना एन प्रश्न होते अक्जिलरि भार बाबार कि हाँ अक्जिलरि भार हे एम इज आर वज ओर हैव हेज हैड एचड़ा और अक्जिलरि भार आज सेगल आलोचना पर कर देखो प्रथम जो सेंटेंसा आर भर अक्जिलरि भार को इज और एक विषय देखो जे सेंटेंसर भरे कौ नट आना ये सेंटेंस कौ नट नाई एक् तुम्हार क्ज हे अक्जिलरि भार्वर सा नट लिखते है जमन इज अक्जिलरि भार्व तर नट इज नट तब तो यही फर्म लेखा जाए ना इज नटर संक्षिप्त फर्म जो इजेंट यजेंटा सेंटेंसर प्रथम लिखते है एर पर लिखते हैं ये वाक्य सबजेक्ट सबजेक्ट को वाक्य सी ये सीटा ये लिखब तरप सेंटेंस बाकी जो आब लास्टे अवश्य एक कोश्चन मार्क देव यही हे एसार्टिव थे इंटरगेटिव सेंटेंस एब द्वित जो सेंटेंसा आज देखो इखान अक्जिलरि भार आज को वज नट आई वाक्य अवश्य आज नट तो एन तुम्हार क्या हे नटा लेखार दरकार नहीं बद अक्जिलरि भार्ट प्रथम लिखब एवं वाक्य सबजेक्ट लिखब सबजेक्ट को हि ये हिटा ये लिखब तर सेंटेंस बाकी जो आ ये बसिए देव और लास्टे कोश्चन बार तो बुझते पर अक्जिलरि भार्व लिखते हैं जो नट ना थे अक्जिलरि भार्वर सकते एक नट लिखते हैं और जो नट थे तेल शुद्ध अक्जिलरि भार्व लिखब नटा लिखब ना एवं लास्टे अवश्य कोश्चन मार्क देव जो सेंटेंसर भरे मडल अक्जिलरि भार्व थे से मडल अक्जिलरि की मडल अक्जिलरि हे कैन कूड शल शुड उल उड मे माइट मास्ट इत्यादि इचड़ा और किस मडल भार्व आज है देखो ये मडल भार्व ये समस्त सेंटेंसर भरे आना देखो प्रथम सेंटेंसर भरे कैन ये एक मडल भार्व और एक विषय देखो सेंटेंस कौ नट आना नट नहीं तुम्हार क्ज हे मडल अक्जिलरि भार्वर सकते एक नट लिखते है ठीक यह भाव कैन नट इट लेखा जाए ना लिखते है कान्ट एट सेंटेंसर प्रथम लिखते है लिखल एवं वाक्य सबजेक्ट को सबजेक्ट हे जमाल यही जमाल ये लिखब एवं तर सेंटेंसर बाकी जो आ लिखल एवं लास्टे कोश्चन मार्क दिल सेकेंड सेंटेंस दे कूड नट रिच देयर इन टाइम ये वाक्य भरे मडल को मडल अक्जल भार हे कूड और एक विषय देखो नट आना हाँ नट आज क्ष कि नट तो हमारे दरकार नहीं शुदू मडल अक्जिलरि जो है यहाँ सेंटेंसर प्रथम लिखब तरपे वाक्य सबजेक्ट को दे देखने लिखब तर बाकी जो आ लिखब लास्टे कोश्चन मार्क दी सेंटेंसटा एसार्टिव थे इंटरगेटिव हो गल जो एम जो सेंटेंसर भरे कोक्जिलरि भार भी नहीं तुम्हारा कि भाव इंटरगेटिव कर हाँ देखो ये तीनटा सेंटेंसर भरे कौ अक्जिलरि भार्व नहीं तब यही सेंटेंसर भरे प्रत्येकटार भरे एक मेन भार्व आथम जो सेंटेंस हि लाइक्स ह्विट बार्डस वाक्य भार्व को लाइक्स लाइक्स ये भार्वर कय नम्बर फर्म अवश्य एक नम्बर फर्म एक नम्बर फर्म लाइक दुई नम्बर फर्म लाइक तीन नम्बर फर्म लाइक जदि भार एक नम्बर फर्म था तक तुम्हार क्ज हे अक्जिलरि भार हिसाब से प्रथम डु अथवा डाज यूटा जेको एक लिखते हैं तो हमें डु अथवा डाज यूटार को लिखे ये डिपेंड कर जो भार्वर सस अथवा यस था 
তাহলে লিখতে হবে ডাস আর যদি এই এস অথবা ইএস না থাকে তাহলে লিখতে হবে ডু দেখো প্রথম সেন্টেন্সে লাইকের সাথে এস আছে তাহলে কি লিখতে হবে ডাস আর এই বাক্যে যেহেতু নট নাই তাহলে ডাজের সাথে লিখতে হবে একটা নট তাহলে ডাজের সাথে নট হলে কি হয় ডাজেন্ট তাহলে এই ডাজেন্টটা আমরা এখানে লিখব তারপর এই বাক্যের সাবজেক্ট হি এই হিটা লিখব এখানে এবং লাস্টে যা আছে হোয়াইট বার্ডস হোয়াইট বার্ডস লিখব লাস্টে কোয়েশ্চেন মার্ক দিলেই ইন্টারগেটিভ হয়ে যাবে এখন দেখো যদি সেন্টেন্সে ভার্ব আছে মেইন ভার্ব কিন্তু ভার্বে সাথে এস বাই এস নাই তাহলে কি লিখতে হবে ডু লিখতে হবে আর যেহেতু নট নাই তাহলে ডুর সাথে কি হবে নট তাহলে ডোন্ট হবে ডোন্ট তারপরে সাবজেক্ট কোনটা দ্য বয়েস লিখলাম দ্য বয়েস তারপরে বাকি যেটা আছে এটা লেখাই তৃতীয় নাম্বার যে সেন্টেন্সটা আছে হি ওয়েন্ট দেয়ার ফর হিজ ওন ভেরিফিট এই সেন্টেন্সের ভিতরে অক্সিলিয়ার ভার্ব নাই তবে মেন ভার্ব দেখো এখানে এই যে ওয়েন্ট এটা ভার্বের দুই নম্বর ফর্ম তাহলে দুই নম্বর ফর্ম হলে তখন অক্সিলিয়ার ভার্ব কী হবে যদি দুই নম্বর ফর্ম থাকে তখন অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসাবে সেন্টেন্সের প্রথমেই লিখতে হবে ডিড আর এই বাক্যে যেহেতু নট নাই সেহেতু ডিডের সাথে একটা নট হবে তাহলে কি হবে ডিডেন্ট তো লিখলাম প্রথমে ডিডেন্ট তারপরে সাবজেক্ট কোনটা হি এই হিটা লিখবে এখানে তারপরে যে ভার্বটা ছিল ওই ভার্বের এক নম্বর ফর্ম লিখতে হবে ওয়েন্ট এটা ভার্বের কয় নম্বর ফর্ম দুই নম্বর ফর্ম এক নম্বর ফর্ম কি গো তাহলে ওই গোটা এখানে লিখতে হবে আর তারপরে সেন্টেন্সের বাকি যা আছে পুরোটা লিখতে হবে তাহলে সেন্টেন্সটা ইন্টারগেটিভ হয়ে গেল এমন কিছু সেন্টেন্স আছে যে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এভরিবডি এভরি ওয়ান অল অথবা নো বডি নান নো ওয়ান এগুলো দিয়ে শুরু হয় তখন তুমি কিভাবে সেন্টেন্সকে ইন্টারগেটিভ করবা দেখো এভরিবডি লাইক সিম এই বাক্যে সাবজেক্টের জায়গায় আছে কি এভরিবডি তাহলে নিয়ম হচ্ছে যদি কখনো সেন্টেন্সের সাবজেক্টের জায়গায় এভরিবডি অথবা এভরি ওয়ান অথবা অল এগুলো থাকে তাহলে তুমি ওই এভরিবডি বা এভরি ওয়ান বা অলের পরিবর্তে হু লিখবে তারপর ডাজেন্ট অথবা ডোন্ট লিখবে দেখো তাহলে কি লিখবো হু ডাজেন্ট লিখলাম কারণ কি ভার্বের সাথে এস আছে বলে ডাজেন্ট আর যদি ভার্বের সাথে এস না থাকতো তাহলে লিখতাম ডোন্ট এবং তারপরে লাইক হিম এখানে দেখো এসটা এখানে লিখি নাই কারণ এই এস থাকার কারণেই মূলত ডাজ লিখেছিলাম এই জন্য এই এসটা তুলে দিতে হবে সেকেন্ড সেন্টেন্স অল রেসপেক্ট হিম অলের পরিবর্তে কি লিখতে হবে হু তারপরে নেগেটিভ ডোন্ট বা ডাজেন্ট তাহলে লিখলাম হু তারপর দেখো ভার্বের সাথে এস নাই বলে লিখলাম ডোন্ট তাহলে হু ডোন্ট রেসপেক্ট হিম এবার তিন নম্বর যে সেন্টেন্সটা আছে এখানে আছে সাবজেক্ট নো বডি যদি কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্টের জায়গায় নো বডি নান নো ওয়ান থাকে তাহলে এই নো বডি নান বা নো ওয়ানের পরিবর্তে লিখতে হবে হু তারপরে ডাজেন্ট বা ডোন্ট কিছু লিখতে হবে না শুধু হু লিখলেই চলবে তাহলে এই নো বডি পরিবর্তে হু লাভস এ ডিজনেস্ট ম্যান লাস্টে কোশ্চেন মার্ক এমন কতগুলো কনফিউজিং ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আছে যেগুলো তোমরা করতে গিয়ে সবসময় কনফিউজড হয়ে যাও যেমন প্রথম সেন্টেন্সটা আই শ্যাল নেভার ফর গেট ইউ এই বাক্যে অক্সিলারি ভার্ব কোনটা শ্যাল আর এখানে নট নেই কিন্তু নেগেটিভ অর্থ বিয়ার করে এরকম একটা ওয়ার্ড আছে যেমন নেভার তাহলে অ্যান্সার লিখতে হবে কিভাবে শ্যালটা প্রথমে লিখব শ্যালের সাথে নট লেখার দরকার নেই ঠিক এভাবে লিখব শ্যাল আই এভার ফর গেট ইউ দেখো এই যেখানে নেভার থাকবে সেই সেন্টেন্সকে যদি তুমি ইন্টারগেটিভ করতে যাও তাহলে নেভারের পরিবর্তে এবার লিখতে হবে দুই নম্বর সেন্টেন্স আই হ্যাভ নাথিং টু সে এই বাক্যে নাথিংয়ের ভিতরে নট আছে তাহলে অক্সিলারি বার প্রথমে লিখব কিন্তু নট লিখব না যেমন হ্যাভ আই এনিথিং টু সে এই নাথিংয়ের পরিবর্তে ইন্টারগেটিভ করতে গেলে কি লিখতে হবে এনিথিং তিন নম্বর যে সেন্টেন্সটা আছে দেয়ার ইজ নো ইউজ অফ দিস স্ট্যাচু এই বাক্যে ইজ আছে আবার নো আছে নো নেগেটিভ অর্থ বিয়ার করে এই জন্যই শুধু অক্সিলিয়ার ভার্বটা প্রথমে লিখব নট লিখব না ইজ দেয়ার 
any use of this statue দেখো যদি কোনো সেন্টেন্সে নো থাকে এবং সেটাকে যদি ইন্টারগেটিভ করতে হয় তাহলে নোর পরিবর্তে লিখতে হবে এনি তাহলে ইজ দিয়ার এনি ইউজ অফ দিস স্ট্যাচু জে সি অল বোর্ডে দেখা গেছে টু থাউজেন্ড এইটিনে প্রায় প্রত্যেকটা বোর্ডেই একটা করে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এসেছে শুধুমাত্র একটা বোর্ডে আসে নাই সেটা হচ্ছে সিলেক্ট বোর্ড টু প্রথম যে সেন্টেন্সটা আছে এভরি বডি হেডস ইট এরকম পাশে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স থাকে আমি একটা দিয়ে রেখেছি বাকিগুলো দিইনি যেহেতু সবগুলোই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স করব এটাকে ইন্টারগেটিভ করতে গেলে দেখো ভার্বের সাথে এস আছে আর সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে কি দিয়ে এভরি বডি দিয়ে তো একটু আগেই দেখলে কোনো সেন্টেন্স যদি এভরি বডি এভরি ওয়ান অথবা অল দিয়ে শুরু হয় তাহলে প্রথমে হয় হু তারপরে ডু নট অথবা ডাজেন্ট এগুলো লিখতে হয় তাহলে দেখো হু ডাজেন্ট হেট ইট এস আসে বলে ডাজেন্ট লিখেছি আর লাস্টে কোশ্চেন মার্ক নাম্বার টু নান ক্যান প্রসপার ইন লাইফ উইদাউট ইন্ডাস্ট্রি এখানে নান দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে যদি কোনো সেন্টেন্স নো বডি নান অথবা নো ওয়ান দিয়ে শুরু হয় তাহলে ওই সাবজেক্টটা তুলে দিয়ে শুধুমাত্র হু লিখতে হয় এ হু ক্যান প্রসপার ইন লাইফ উইদাউট ইন্ডাস্ট্রি নাম্বার থ্রি হি ডাজ নট পুট এনিথিং ফর টুমোরো এখানে ডাজ অক্সিলারি ভার্ব আছে আবার নট আছে তাহলে কি করতে হবে হ্যাঁ নট তুলে দিয়ে শুধু ডাজ লিখতে হবে প্রথমে এভাবে ডাজ হি পুট এনিথিং ফর টুমোরো ফোর হি লিভড উইথ হিজ ফ্যামিলি এখানে অক্সিলারি ভার্ব নেই তবে মেন ভার্বটা কয় নম্বর ফর্মে আছে দুই নম্বর ফর্মে আছে তাহলে কি করতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই একটা ডিড লিখতে হবে আর যেহেতু নট নাই ডিডের সাথে নট লিখতে হবে ডিডেন্ট হি লিভ উইথ হিজ ফ্যামিলি দেখো এখানে এই যে ভার্বের দুই নম্বর ফর্ম আছে ডিডেন লেখছি কিন্তু এখানে যখন মেন ভার্বটা আবার লেখিছে তখন কয় নম্বর ফর্ম লিখতে হবে অবশ্যই এক নম্বর ফর্ম লিখতে হবে ফাইভ উই আর প্রাউড অফ আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স এখানে অক্সিলারি ভার্ব আছে আর কিন্তু নট নেই তাহলে কি দিয়ে শুরু করতে হবে আর এন্ট আর এন্ট উই প্রাউড অফ আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স জুবায়ের অ্যান্ড সাদ আর টু ব্রাদার্স আর অক্সিলারি ভার্ব নট নেই তাহলে কি হবে আর এন্ড দিয়ে শুরু হবে আর এন্ড জুবায়ের অ্যান্ড সাদ টু ব্রাদার্স হি ক্যান সেভ মানি মডেল অক্সিলারি আছে ক্যান এর পাশে নট নেই তাহলে কি কি করতে হবে হ্যাঁ কান্ট দিয়ে শুরু করতে হবে কান্ট হি সেভ মানি ইট ম্যাটার্স লিটিল ইফ এ ম্যান লিভস মেনি ইয়ার্স আর নট দেখো এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ইট ভার্ব হচ্ছে ম্যাটার্স অক্সিলারি ভার্ব নেই এখানে তাহলে ভার্বের সাথে যদি এস থাকে আর ভার্বটা যদি এক নম্বর ফর্মে থাকে তাহলে কি করতে হয় হ্যাঁ ডাজ দিয়ে শুরু করতে হয় আর যেহেতু নট নাই তাহলে ডাজেন্ট হবে ঠিক এইভাবে ডাজেন্ট ইট ম্যাটার লিটিল তারপরে যা আছে লিখতে হবে লাস্টে কোশ্চেন মার্ক দিতে হবে নাম্বার টু পেট্রিয়টিজম ইজ এ নোবেল ভার্সু ইজ আছে নট নেই তাহলে কি করতে হবে ইজেন্ট দিয়ে শুরু করতে হবে দেখো ইজেন্ট পেট্রিয়টিজম এ নোবেল ভার্সু অ্যাট প্রেজেন্ট ইট ইজ ইনক্রিজিং অ্যালার্মিংলি এটা করতে গেলে সাবজেক্ট ইট অক্সিলারি ভার্ব ইজ ইজের সাথে নট নেই তাহলে সেন্টেন্স শুরু করতে হবে কি দিয়ে ইজেন্ট ইজেন্ট ইট ইনক্রিজিং অ্যালার্মিংলি অ্যাট প্রেজেন্ট তোমরা ইচ্ছা করলে এই অ্যাট প্রেজেন্টটা প্রথমেও লিখতে পারো নো ওয়ান ক্যান ডিনাই ইটস ন্যাসেসিটি সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে কি দিয়ে নো ওয়ান দিয়ে তাহলে তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছো কোনো সেন্টেন্স যদি নো বডি না নো ওয়ান দিয়ে শুরু হয় তাহলে ওই নো বডি নান বা নো ওয়ানের পরিবর্তে শুধু হু লিখতে হবে সেন্টেন্সে আর কোনো চেঞ্জ করার দরকার নেই তাহলে নো ওয়ানের পরিবর্তে হু ক্যান ডিনাই ইটস ন্যাসেসিটি ফাইভ হি নেভার থট অফ হিজ ওন হ্যাপিনেস দেখো এই সেন্টেন্সে হ্যাপ এই যে থট এটা ভার্বের কয় নম্বর ফর্ম সেকেন্ড ফর্ম তাহলে সেকেন্ড ফর্ম হলে কি লিখতে হবে ডিড লিখতে হবে আর নেভারের ভিতরে যেহেতু নট আছে এই জন্য নট লিখতে হবে না ডিড হি এভার থিঙ্ক অফ ইজ ওন হ্যাপিনেস নেভারের পরিবর্তে কি লিখতে হবে হ্যাঁ এবার লিখতে হবে নাম্বার সিক্স নো বডি রেসপেক্ট সিম নো বডির পরিবর্তে কি লিখতে হবে হু হু রেসপেক্টস হিম নাম্বার সেভেন ইন্টারনেট ইজ এ কম্পিউটার বেসড নেটওয়ার্কিং সিস্টেম ইজ আছে নট নেই তাহলে ইজেন্ট ইজেন্ট ইন ইন্টারনেট এ কম্পিউটার বেসড নেটওয়ার্কিং সিস্টেম 
সর্বশেষ এইট নাম্বার এভরিবডি ইউজেস ইট এভরিবডি থাকলে কি করতে হবে হু তারপরে ডাজেন্ট লিখতে হবে অথবা ডোন্ট লিখতে হবে যেহেতু ভার্বের সাথে এস আছে তাহলে কি লিখতে হবে ডাজেন্ট হু ডাজেন্ট ইউজ ইট এইস এস সি অল বোর্ড টু এবং টু থাউজেন্ড এই চারটা সেন্টেন্স এসেছে যেগুলোকে ইন্ট্রাগেটিভ করতে বলা হয়েছে নো বডি ডিনাইস দিয়ার কন্ট্রিবিউশন সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে কি দিয়ে নো বডি দিয়ে তাহলে কি হবে হ্যাঁ এটা হু দিয়ে হবে আর কোনো চেঞ্জ করার দরকার নেই দ্বিতীয় নাম্বার সেন্টেন্স মোস্ট অফ দ্য পিপল অফ আওয়ার কান্ট্রি আর লিভিং ইন দিয়ার রুরাল এরিয়ার্স এখানে অক্সিলারি ভার আর এর সাথে নট নেই তাহলে আর এন্ড দিয়ে শুরু হবে সেন্টেন্সটা এই যে আর এন্ড তারপরে মোস্ট অফ দ্য পিপল অফ আওয়ার কান্ট্রি লিভিং ইন দিয়ার রুরাল এরিয়াস তিন নম্বর সেন্টেন্স অ্যাঙ্গার ইজ নাথিং বাট এ ভাইস ইজ আস অক্সিলারি ভার নাথিংয়ের ভিতরে নট আছে তাহলে কিভাবে শুরু করতে হবে শুধু ইজ লিখতে হবে নট লেখার দরকার নেই ইজ অ্যাঙ্গার এনিথিং বাট এ ভাইস নাথিংয়ের পরিবর্তে কি লিখতে হবে এনিথিং লিখতে হবে এবং সর্বশেষ ফোর নাম্বার ইউ ক্যানট বি হ্যাপি উইদাউট ইট এখানে ক্যান মডেল অক্সিলারি ভার তার সাথে নট আছে তাহলে অক্সিলারি ভার্বের সাথে যদি নট থাকে তাহলে শুধু অক্সিলারি লিখতে হয় নট লেখার দরকার নেই ঠিক এইভাবে ক্যান ইউ বি হ্যাপি উইদাউট ইট সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দিস লেসন টুডে আই উইল ব্যাক উইথ দ্য নিউ লেসন ফর ইউ টিল দেন আল্লাহ হাফেজ